Otóż w tym czasie do boju szli partyzanci, wszędzie odbywały się te dyskusje nad yy, książką, książkami Załuskiego, wywołując niesłychane poparcie społeczne. Ten tak długo upakażany naród nagle poczuł się dowartościowywany, dlatego ja myślę, że ta ideologia Moczara wtedy trafiała w tym momencie. I byli tak zajęci tą walką wewnętrzną i tymi wszystkimi kłopotami, że nas by nigdy nie zauważyli, gdyby nie to, że myśmy kiedyś zaprosili Zabuskiego do klubu dyskusyjnego i daliśmy mu niesłychanie ostro w kości. Ja mówię mniej więcej to, co tutaj yy, o tej antydemokratyzmie tego militaryzmu, który oni głoszą. To był prawie wiec, bo ten Załuski był niesłychanie popularny, to w audytorium maksimum się nie mieściło. Niewiele mniejszy wiec od tego, w którymśmy dyskutowali, czy można stosunki przed, czy stosunki po skrzywicku. I ten sposób UB nas spostrzegł, ale spostrzegło nas w kontekście swojej walki frakcyjnej. Długo trwało, niż nas nim nas całkiem rozszyfrowało. Ale w końcu rozszyfrowało, podesłało kapusia, a dokonało aresztowań. Była pierwsza walka o więźniów politycznych, jawnie, jawnie prowadzona. I tutaj ci wszyscy byli działacze październikowi, profesorowi Uniwersytetu, którzy mieli całkiem przetrącony kręgosłup i niechętnie patrzyli na nasze działania, bo i tak nic się nie osiągnie, a tylko tego kolosa się ruszy i te czołgi wjadą i Budapeszt tu będzie. Tu jednak trzeba im oddać sprawiedliwość. Stanęli bardzo mocno przeciw wszelkim próbom relegacji i przedtem w obronie tego chłopaka aresztowanego występowali bardzo ostro i w ogóle. I no udaremniono nam wszelkie działania. Zablokowano nas całkiem. Ale myśmy byli w tej euforii tego, jak niesłychanie szybko nam się udało uzyskać wpływy, jak myśmy zaczęli tą naszą ideologię rewolucji proletariackiej głosić. I uznaliśmy z Karolem, że trzeba wobec tego napisać coś takiego, co by można było rozkolportować, otrzeć i budować jeszcze raz, tylko na szerszej bazie. Na przykład trzeba rozkolportować myśl, bo już jak widać jawnie się nie da głosić, to trzeba ją głosić niejawnie. I tak powstał list otwarty, któryśmy z Karolem napisali, który był pro programem zdecydowanie antytotalitarnym, konsekwentnie. Nie był to odpistowski, ponieważ stał na stanowisku rynku i reformy rynkowej. Tak jak ją wówczas opisywał Brus, a więc z zachowaniem dominującej roli planu, ale ten plan działa poprzez rynek, poprzez mechanizmy pośrednie. Z samodzielnością przedsiębiorstw i z władzą rad robotniczych i wtórną wobec niej demokracją parlamentarną. Która wydawała nam się zbyt słabym narzędziem ludowładztwa. Myśmy to tak ujmowali, że ona jest w stosunku do dyktatury biurokratycznej, totalitarnej. Myśmy totalitaryzmu słowa nie używali biurokracji. Ale myśmy dyktatury biurokratycznej, to ona jest daleko do przodu, jeśli chodzi o to, co, jak służy ludowładztwu. Ale i tak za mało służy, bo chodziło o, o demokrację, o udział bezpośredni, o maksymalny udział w rządzeniu całego społeczeństwa poprzez środki bezpośrednie i pośrednie. Aby z tego punktu widzenia analizować ten tekst, który bardzo taki jest marksistowski yy, i wywodzić, że to w jakiś sposób by też do totalitaryzmu mogło prowadzić, no ale to jest sofistyka i to zajęcie. List otwarty. Nie będę do tych wszystkich peregrynacji po drodze, dyskusji, aresztowań, zatrzymań, rewizji, relegacji z uniwersytetu, yy, bo jak mówię, mieliśmy, dost, podstawili nam oni bardzo zręcznie funkcjonariusza służby bezpieczeństwa, także oni, im się udało list otwarty złapać przed jego rozkolportowaniem, w związku z tym oni ograniczyli się do represji i wtedy myśmy go wydali jawnie już, znaczy z nazwiskami, jako list otwarty, podpisany jak Mozelewski Kuroń, na dole było napisane, że kosztuje nas to trzy lata i tyle właśnieśmy dostali i tak znaleźliśmy się po raz pierwszy w Wiedzieniu.